সুপ্রশিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিউটোরিয়ালস রিজার্ভ পার্ট সেভেন তো এই পর্বে আমরা ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদেরকে জাম্প সার্ভার ওপেন করতে হবে তো আমি এখানে জাম্প ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে ম্যানেজ সার্ভার এই ট্যাপটিতে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাই স্কুয়েল ডাটাফেস এবং অ্যাপাচি স্টপ বর্তমানে তো এটিকে আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে আমি স্টার্ট অলে ক্লিক করতেছি আপনারা যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন অলওয়েজ ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করার আগে লোকাল সার্ভারে অ্যাপাচি এবং মাই স্কুল স্টার্ট করে নেবেন ওকে আমার এখানে অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে দেন আমি ওয়েলকাম ট্যাপ এখানে ক্লিক করব ওপেন অ্যাপ্লিকেশান ফোল্ডার এখানে ক্লিক করতেছি যেখানে আমাদের ওয়ার্ড পেস সেট আপ করে রাখা রয়েছে জাম ফাইসের ভিতরে হচ্ছে স্টে ডকস দেন হচ্ছে মশিওর ওকে এটি জাস্ট আমি ওপেন করে রাখলাম পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন হয় আমরা ব্যবহার করব আমি মিনিমাইজ করে রাখতেছি এখানে আমি জাম্প সার্ভার এটিকেও মিনিমাইজ করে রাখতেছি দেন ব্রাউজার ওপেন করব মজিলা ফারপক্স ব্রাউজার তো এখানে আমাদেরকে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে মশিউর স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে ডাবলু পি হাইফেন অ্যাডমিন ওকে দেন আমাদেরকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে লগ ইনে ক্লিক করতেছি অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা এখানে লগ ইন হয়ে রয়েছে আপনারা যখন প্রথমবার লগ ইন করবেন এরকম অপশন থাকবে ঠিক আছে এই যে এখানে আপনারা ওয়েলকাম নোটিফিকেশান পাবেন এটা গ্লেন্স আপনার ওয়েবসাইটে কতটি পোস্ট রয়েছে কতটি পেজ রয়েছে এবং কতটি কমেন্ট রয়েছে এটার একটি ক্যালকুলেশান এখানে শো করবে এর নিচে অ্যাক্টিভিটি যদি কেউ রিসেন্টলি কমেন্ট করে আপনি এখানে কমেন্টগুলো দেখতে পারবেন আর এখানে হচ্ছে ড্রাফটের একটি অপশান থাকবে যেখানে আপনার মাথায় যদি কোনো কিছু ইনস্টেটটি আসে আপনি এখানে নোট ডাউন করে রাখতে পারবেন ওকে আর এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ইভেন্ট এবং নিউজ সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া রয়েছে ওকে আপনি যদি এখান থেকে ডিসমিসে ক্লিক করেন তাহলে এটি হাইট হয়ে যাবে এই যে আপনি যদি ক্লিক করেন হাইট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এবং এখানে যে এই যে অ্যাটাক লেন্স রয়েছে কুইক ক্রাফট রয়েছে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এগুলো আপনি ইচ্ছা করলে হাইট করতে পারবেন বা শো করতে পারবেন কীভাবে এই যে এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে স্ক্রিন অপশনস দেন এখানে যদি আপনি আনচেক করেন অ্যাটাক লেন্স দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু হাইট হয়ে গিয়েছে দেন অ্যাক্টিভিটি এখানে যদি ক্লিক করেন হাইট হয়ে গিয়েছে মানে আনচেক করে দিলেই হাইট হয়ে যাচ্ছে ওকে মনে করেন আমি এই ড্রাফটি রাখতে চাচ্ছি না তো আমি এটি আনচেক করে দিচ্ছি ওয়ার্ড পেস ইভেন্ট বা নিউজ সম্বন্ধেও আমি ইন্টারেস্টেড না ফর এক্সাম্পল তো আমি এখান থেকে আনচেক করে দিচ্ছি ওকে এই দুইটি শুধুমাত্র আমি রাখতেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এই যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড পেসের ড্যাশ পোর্টে লগ ইন করার পর এই অপশনটি আসে আমরা বর্তমানে এই যে হোম হোম ট্যাবের রয়েছে ওকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এখানে যতগুলো অপশন রয়েছে প্রত্যেকটি আমাদেরকে দেখতে হবে বা জানতে হবে ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করার জন্য তো এরপরের যে অপশন আপডেটস এটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব আমি এখানে ক্লিক করতেছি এবং এখানে একটি নোটিফিকেশান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি আপডেট একটি আপডেট করতে হবে এখন কী আপডেট করতে হবে আমরা এখানেই দেখতে পারব এখানে আমি বলে দিই আপনাদেরকে এখানে তিনটি জিনিস আপনারা আপডেট করতে পারবেন এখান থেকে একটি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের যে কোর ফাইলগুলো থাকে সেই কোর ফাইলগুলো আপডেট করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আমি ওয়ার্ড প্রেস ডট অর্গে যাচ্ছি ওয়ার্ড প্রেস ডট অর আমরা যখন ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করেছিলাম আমরা কিন্তু এই ভার্সনটি ইনস্টল করেছি ফাইভ পয়েন্ট টু এখন এই যে ভার্সনটি রয়েছে এটি কিন্তু ডে বাই ডে তারা আপডেট করতেছে ওয়ার্ড প্রেসের যে ডেভেলপার রয়েছে তারা আপডেট করতেছে নতুন নতুন ফিচার এর ভিতরে যুক্ত করতেছে ঠিক না তো এখন তারা যখন এই কোর ফাইলটি আপডেট করবে আপনাকেও কিন্তু এখানে একটি নোটিফিকেশান আসবে যে আপডেট করার জন্য তো এক নম্বর হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড প্রেসের যে কোর ফাইল কোর ফাইল বলতে আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে এই ফাইলটিকে এই ফাইলটি আপনি খুব সহজে আপডেট করতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্ড প্রেসের কোর ফাইলের কোনো আপডেট নোটিফিকেশান দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে ইফ ইউ ইউ হ্যাভ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ ওয়ার্ড প্রেস কারণ আমরা নতুন একদম যে লেটেস্ট যেটা সেটাই কিন্তু ইউজ করতেছি বাট যদি এই ভার্সনটি পুরাতন হয়ে যায় নতুন কোনো ভার্সন থাকে তাহলে এখানে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো এক নাম্বারে হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড প্রেসের কোর ফাইলগুলো এখান থেকে আপডেট করতে পারতেছেন দুই নাম্বার প্লাগ ঠিক আছে আপনারা অলরেডি জানেন যে প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে খুব সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন ফিচার অ্যাড করতে পারবো তো এখানে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন যে প্লাগ ইনস এই প্লাগ ইনসে যত প্লাগ ইন আপনি ইনস্টল করবেন আপনার ওয়েবসাইটে সবগুলো এখানে থাকবে তো আমাদের ওয়েবসাইটে ব
ঠিক আছে এই এই আপডেটগুলো অটোমেটিকলি হচ্ছে আপনি ক্লিক করতেছেন অটোমেটিকলি আপডেট হয়ে যাবে যাই হোক আমি এখান থেকে আপনি আপডেট করতে পারবেন এখানে যতগুলো প্লাগ ইন আপনাকে আপডেট করতে হবে লিস্ট শো করবে আমাদের যেহেতু একটি রয়েছে একটি শো করতেছে এখানে তো আমি সিলেক্ট হল এখানে ক্লিক করতেছি সিলেক্ট হলে ক্লিক করলে যতগুলো থাকবে আপডেট করার জন্য সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আর যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্ট করতে চান তাহলে সিম্পলি এখানে ক্লিক করেন এই যে একটা একটা করে আপনি আপডেট করতে পারবেন আমাদের যেহেতু একটাই রয়েছে জন্য সিলেক্ট হলে অটোমেটিক চ্যাক হয়ে যাচ্ছে ওকে তো আপডেট করার জন্য আমরা এখানে এই যে আপডেট প্লাগ ইনস এখানে ক্লিক করব তো এখানে আমি ক্লিক করতেছি ওকে এখানে দেখেন যে আপডেট প্লাগ ইনসে যখন আমি ক্লিক করেছি এখানে হোস্ট নেম চাচ্ছে এফ টিপি ইউজার নেম চাচ্ছে এফ টিপি পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আপনি যদি উন্ডিস অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে থাকেন তাহলে এই প্রবলেমটি ফেস করবেন না আপডেট হয়ে যাবে বাট এখানে যেহেতু আমি ম্যাক ওয়েস অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতেছি তো আমি চাচ্ছি না যে এই পারমিশনটা আমার কাছে যাক সেটার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এটা সলভ করার জন্য আমি জাম ফাইলসে যাব আচ্ছা এস টি ডক্স এই যে মশুর আমি এই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের সবগুলো ফাইল রাখা রয়েছে আমি এখানে যেটি করব রাইট বাটনে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি যে আপনারা যদি কেউ ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে থাকেন তাহলে কীভাবে এটি সলভ করবেন ঠিক আছে তো এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন হচ্ছে গেট ইনফো এখানে ক্লিক করবেন গেট ইনফোতে ক্লিক করার পর দেন এই যে এখানে যে অপশনটি রয়েছে এই অপশনটিতে আপনি ক্লিক করবেন আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর আপনার কাছে অবশ্যই পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর এখানে দেখেন যে অ্যাডমিন এবং এপ্রিয়ন রিড অ্যান্ড রাইট দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে আপনার এমন হতে পারে যে এটি শুধুমাত্র রিড ওয়ানলি থাকতে পারেন ঠিক আছে যদি রিড ওয়ানলি থাকে তাহলে যেটি করবেন জাস্ট এখানে ক্লিক করে এই যে এরকম থাকতে পারে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রিড ওয়ানলি রিড ওয়ানলি যদি রিড ওয়ানলি রিড ওয়ানলি থাকে তাহলে যেটি করতে হবে আপনাকে রিড অ্যান্ড রাইট দেন হচ্ছে রিড অ্যান্ড রাইট এটি চেক করতে হবে দেন এখানে অ্যাপ্লাই টু অ্যান্ড ক্লোজড আইটেম ঠিক আছে এখানে অ্যাপ্লাই ক্লিক করতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে এখন আপনি এটি এই অপশনটি আবার চেক করে দিতে পারেন ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে আপনি এই জিনিসটি অ্যানশিওর করতে হবে যে এখানে যেন মাস্পি সবগুলো রিড অ্যান্ড রাইট থাকে ওকে দেন আপনি ক্রস করে দেন ক্রস করে দেওয়ার পর দেন যেটি করতে হবে এখানে একটি ফাইল রয়েছে মশুরের ভিতরে যে ডাব্লিউপি হাইফেন কনফিক ডট পিএসপি এই ফাইলটি আপনি যে কোনো একটি এডিটরে ওপেন করবেন আমি রাইট বাটনে ক্লিক করে দেন হচ্ছে ওপেন উইথ আমি ব্র্যাকেটস এই এডিটরে ওপেন করতেছি ওপেন করার পর দেন হচ্ছে এখানে এই জায়গায় যে বিশ নাম্বার যে লাইন রয়েছে আমি এখানে একটি নতুন ফাংশান অ্যাড করে দিব ডিফাইন ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে তারপর ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে সিঙ্গেল কোটেশন কমা সিঙ্গেল কোটেশন দেন হচ্ছে এফ এস দেন আন্ডার স্কোর ম্যাথড ম্যাথড এখানে আপনি ডিরেক্ট ফেলো হিসেবে ডিরেক্ট অ্যাড করে দিয়েছে এফ এস আন্ডার স্কোর ম্যাথড দেন হচ্ছে ডিরেক্ট দেন আপনি সেভ করবেন সেভ করার পর এখন এটি ক্রস করে দেন এটি আর প্রয়োজন নেই আমি ক্রস করে দিচ্ছি ক্রস করে দেওয়ার পর দেন হচ্ছে এটিকে আমি মিনিমাইজ করে রাখতেছি এখন আপডেটসে আমি আবারও ক্লিক করতেছি এখানে আপডেটসে আবারও ক্লিক করতেছি ওকে আপডেটে ক্লিক করার পর এখন আবারও আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট অল দেন হচ্ছে আপডেট প্লাগ ইনস এখানে ক্লিক করব ওকে দেখতেই পাচ্ছেন এখন কিন্তু আর পারমিশান চাচ্ছে না ক্লিয়ার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ডিফল্টভাবে কোনো পারমিশান চাইবে না ঠিক আছে বা এটা ম্যাক ওয়েসেই চাচ্ছে যাই হোক তো এটা সলভ হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একই স্মিথ অ্যান্টিস পাম্প আপডেটেড সাকসেসফুলি এবং এখানে এখন কিন্তু কোনো নোটিফিকেশান নেই তার মানে হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইন পারফেক্টলি আপডেট আমরা করে ফেলেছি এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে প্লাগ ইনের পেজে চলে যাবেন আর এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপডেট পেজে চলে যাবেন তো আমি আপডেট পেজে পেজে যেতে যাচ্ছি জাস্ট ক্লিক করতে এসে এখানে রিটার্ন টু ওয়ার্ড প্রেস আপডেট পেজেস ওকে এবং এখানে একটি নোটিফিকেশান এখন শো করতেছে যে ইউর প্লাগ ইনস আর অল আপ টু ডেট ওকে তারপর তো আমরা প্রথম দেখেছি হচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেসের কোর ভার্সন এখান থেকে আপডেট করতে পারবো দ্বিতীয় দেখেছি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের প্লাগ ইনগুলো এখান থেকে আপডেট করতে পারবো এবং তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে থিম তো যখনই আপনি একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করবেন অসংখ্য থিম রয়েছে যে কোনো একটি থিম আপনাকে চুজ করতে হবে দেন ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হবে তো আমাদের এখানে অ্যাপারেন্স থেকে যদি আমরা থিমসে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে কী কী থিম রয়েছে আমি দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে তিনটি থিম রয়েছে এর মাঝে একটি অবস্থায় রয়েছে যে টোয়েন্টি নাইনটিন এই থিমটা আমরা বর্তমানে ব্
আপডেট করতে পারবেন এবং এখান থেকে যে আপনি আপডেট করতেছেন এগুলো কিন্তু অটোমেটিক ওয়েতে আপনি ক্লিক করতেছেন আপডেট হয়ে যাচ্ছে তো এছাড়াও আরও একটি ওয়ে রয়েছে ম্যানুয়ালি আপডেট করা আপডেট করার প্রসেস এটি নিয়েও আমি বিস্তারিত পরে আলোচনা করব কারণ হচ্ছে অটোমেটিকলি আপডেট করলে অনেক সময় একটু প্রবলেম হয় সে মনে করেন যে আমি একটি এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি কোনো একজন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলল যে তার ওয়ার্ড প্রেসের আপডেট করতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের কোর ফাইল তার আপডেট করতে হবে এখন ওয়েবসাইটটি মনে করেন যে এক বছর আগে ডিজাইন করা ঠিক আছে তো এক বছর আগে অবশ্যই ওয়ার্ড প্রেসের অনেক পুরাতন ভার্সন দিয়ে ডিজাইন করা এখন এক বছরের মাঝে কিন্তু অনেক আপডেট হয়েছে তো সাইটটিকে যদি কন্টিনিউ মেনটেন করা হয় তখন এটার পারফরমেন্স বা সব কিছু ভালো থাকে বাট এক বছর পূর্বে ওয়ার্ড প্রেস আপডেট করা বা দুই বছর পূর্বে ওয়ার্ড প্রেসের যে ফাইল এগুলো যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান ডিরেক্টলি লেটেস্ট ভার্সনে যদি আপনি আসেন তখন অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে কমফ্লিক্ট করতে পারে অনেক কিছু ঠিক আছে তো যার কারণেই অটোমেটিক আপডেট থেকেও বেস্ট হচ্ছে ম্যানুয়ালি আপডেট করা ম্যানুয়ালি আপডেট করলে যদি সাইটে কোনো প্রবলেম হয় ইনস্ট্যান্টলি সেটা সলভ করা যায় ঠিক আছে তো যদিও আমরা এখন দেখেছি যে অটোমেটিক্যালি কীভাবে আপডেট করতে হয় বাট ইন ফিউচারে আমরা দেখব যে ম্যানুয়ালি কীভাবে আপনি ওয়ার্ড প্রেস আপডেট করতে পারেন এবং একটি ব্যাপার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যখনই আপনি ওয়ার্ড প্রেস বা প্লাগ ইন বা থিম আপডেট করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি ওয়েবসাইটের ব্যাক আপ নিয়ে নেবেন যেন যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আপনি ব্যাক আপ থেকে রিস্টোর করে নিতে পারেন তো ব্যাক আপ কীভাবে নিতে হয় এটিও আমরা দেখব পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে এই ব্যাপারগুলো আসবে ওকে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা এর পরবর্তী যে অপশনগুলো রয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ দেখব ধন্যবাদ